নবম শ্রেণীর প্রিয় ছাত্রছাত্রীদের অমর্স মন্ডল টিউটোরিয়াল চ্যানেলে স্বাগত জানাই আজকে দেখো রায় মার্টিন প্রশ্নবিত্রের থার্ড সামেটিভ এক্সাম দু হাজার তেইশের ভৌতবিজ্ঞান বারো নম্বর স্কুল উত্তর আপলোড করে দেখাচ্ছি গ্রুপ এ এবং গ্রুপ বির সমস্ত অবজেক্টিভ এবং যারা চ্যানেলে নতুন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে যাতে বিভিন্ন স্কুলের উত্তর তোমরা পেতে থাকো এবং এই ভিডিওর শেষে একটি ডিসক্রিপশান বক্স আছে সেখানে দেখবে এক থেকে এগারো নম্বর স্কুলে উত্তর আপলোড করা আছে এবং আমি দুঃখিত দুদিন ভিডিও আপলোড করতে পারিনি কোশ্চেন তৈরি চলছে এখন থার্ড সামেটিভ স্কুলের সেজন্য তো আজকে দেখো রায়গঞ্জ করোনেশন হাই স্কুল তার গ্রুপে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করে লেখো শুধুমাত্র একটি মৌলিক এককের সাহায্যে গঠিত লব্ধ একক হচ্ছে চাপ হার্টস বল ঘনকণ মৌলিক একক সেটা হচ্ছে হার্টস প্রথম উত্তরটা হবে হার্টস এক পার্ট সিক্স ওয়ান কত আলো বর্ষ নাইন পয়েন্ট ফোর সিক্স ইন্টু টেন দা মাইনাস টুয়েলভ টু পয়েন্ট থ্রি সিক্স থ্রি পয়েন্ট টু সিক্স থ্রি পয়েন্ট টু আলোক বর্ষ এক আলোক বর্ষ হচ্ছে তিন দশমিক দুই ছয় মানে এক পার্ট সিক্স সরি এক পার্ট সিক্স সময় কত আলোক বর্ষ তাহলে তিন দশমিক দুই ছয় সিদান তরণ সময় লিখিত দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রফল হল সরণ বেগ তরণ দূরত্ব এটা উত্তর হবে বেগ তরণ এবং সময় লেখিত দ্বারা যে আবদ্ধ ক্ষেত্র বল সেটা বেগ হবে উত্তর ওয়ান পাসকাল সমান কত ডাইন পার সেম স্কোয়ার এবার এক পাসকাল সমান হচ্ছে টেন ডাইন পার সেম স্কোয়ার এক নিউটন মানে টেন দেবে ফাইভ ডাইন আর এক পাসকাল মানে হচ্ছে টেন ডাইন পার সেম স্কোয়ার তরলের উষ্ণতা বাড়লে সান্দ্রতা বাড়ে কমে প্রথমে বাড়ে পরে কমে অপরিবর্ত থাকে এটা উত্তর হবে সান্দ্রতা বাড়লে উত্তর হবে কমে উষ্ণতা বাড়লে সান্দ্রতা কমে যায় দুটো স্তরের মানে ধরো যে স্তরের বেগ বেশি তরলের ক্ষেত্রে দুটো স্তরের যে পার্থক্য হয় বেগের পার্থক্য উষ্ণতা বৃদ্ধি করলে সেই ক্ষেত্রে সান্দ্রতা কমে যায় আইসিটোপ কে আবিষ্কার করেন কুড়ি বোর থমসন সরি উত্তর হবে সরি ডি দেন এবার হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড অণুতে কার্বনের শতকরা পরিমাণ কত এটা অঙ্ক করে করতে হবে পঁচিশ পার্সেন্ট পঞ্চাশ সাতাশ দশমিক দুই সাত বত্রিশ দশমিক দুই পাঁচ তো মনে রাখবে কার্বন ডাই অক্সাইড অণু সিও টু সিও টু এর আণবিক ভর কত গ্রাম আণবিক ভর কার্বনের হচ্ছে বারো সি তাহলে বারো প্লাস অক্সিজেন হচ্ছে দুই গুণ ষোলো সমান সমান বারো প্লাস বত্রিশ ফর্টি ফোর গ্রাম তাহলে মনে রাখবে যে ফর্টি ফোর গ্রাম সিও টুতে কার্বনের পরিমাণ কত কার্বনের পরিমাণ হচ্ছে বারো গ্রাম বারো গ্রাম তাহলে এক গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইডে কার্বনের পরিমাণ হচ্ছে বারো বাই ফর্টি ফোর শতকরা পরিমাণ বলেছে তাহলে একশো গ্রাম সিও টুতে কার্বনের পরিমাণ হচ্ছে টুয়েলভ বাই ফর্টি ফোর ইন্টু হান্ড্রেড তাহলে দুই দিয়ে কাটি বা চার দিয়ে চার এবং চুয়াল্লিশ তিন চার বারো থ্রি হান্ড্রেড বাই ইলেভেন তাহলে এটা যদি ভাগ করি কত পাবো এগারো দিয়ে তিনশোকে এগারো দিন বাইশ আট শূন্য সাত এবং সাতাত্তর তিন দশমিক দিলাম শূন্য আবার বাইশ আবার আট শূন্য তাহলে সাত এবার চলতে থাকবে সাত এবং সাতাত্তর তাহলে অ্যান্সার আসলো সাতাশ দশমিক দুই সাত বুঝতে পারলে আশা করি প্রথমে সিও টুয়ের গ্রামাণুমিক ভর বের করে নেবে তাহলে সিও টুতে চুয়াল্লিশ গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইডের কার্বনের পরিমাণ এক এক কত একশো কত তাহলে এটা উত্তর হবে সি দাগ সাতাশ দশমিক দুই সাত তারপরে দেখো কড লিভার অয়েল একটি 
দ্রবণ কেলাসন ইমালসান কোলাইডো দ্রবণ এটা উত্তর হবে ইমালসান কডলিভার অয়েল একটি ইমালসান প্রসম দ্রবণে লিটমাসের বর্ণ কি হবে বেগুনি লাল হলুদ নীল মনে রাখবে প্রসম দ্রবণে লিটমাসের বর্ণ হচ্ছে বেগুনি কিন্তু আমরা ল্যাবে দুটো লিটমাসই পাই একটা হচ্ছে লাল লিটমাস একটা নীল লিটমাস অ্যাসিড দ্রবণে নীল লিটমাস যোগ করলে লাল বর্ণে পরিণত হয় এবং ক্ষারীয় দ্রবণে লাল লিটমাস যোগ করলে নীল বর্ণে পরিণত হয় পেট্রোলিয়াম পরিশোধনে পাওয়া যায় না কোশ্চেন পড়ার সময় তোমরা লক্ষ্য রাখবে যে পাওয়া যায় না কি কেরোসিন পাওয়া যায় ন্যাপটা পাওয়া যায় বিটুমিনও পাওয়া যায় পাওয়া যায় না আলকাত্রা অ্যান্সার হবে আলকাত্রা এবার দেখো পরের প্রশ্ন ইঞ্জেকশান দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয় পাতিত জল আয়নমুক্ত জল মৃদু জল রাসায়নিক জল মনে রাখবে এটা উত্তর হবে পাতিত জল পাতিত জলে কোনো অশুদ্ধি থাকে না কিন্তু আয়নমুক্ত জলে সিলিকা কার্বন ডাই অক্সাইড অক্সিজেন ডিজল্ভ থাকে পাইরোজেন থাকে সেই জন্য ইঞ্জেকশান দেওয়ার জন্য পাতিত জল ব্যবহার করা হয় মৃদু জল বা রাসায়নিক জল ব্যবহার করা হয় না একটি বস্তু বেগ দ্বিগুণ করা হলে বস্তু গতিশক্তি সমান থাকে দ্বিগুণ হয় চার গুণ হয় অর্ধেক তাহলে এটা অঙ্ক করে দেখি তার বস্তুর প্রাথমিক বেগ আমরা বস্তুর ভর যদি বস্তুর ভর সমান এম ধরি তারপর এখানে ধরি লিখি তাহলে বস্তুর ভর যদি এম হয় বস্তুর বেগ যদি ভি হয় তাহলে বস্তুর গতিশক্তি কী হবে পারবে গতিশক্তির সূত্র হচ্ছে হাফ এম ভি স্কোয়ার এবার বলেছে এটা ধরো গতিশক্তি ইউ আন্দোলন যে এখন যে গতিশক্তি হচ্ছে সেটা বলেছে বেগ দ্বিগুণ করা হলো তাহলে এখানে হাফই থাক হাফ ইন্টু এম ইন্টু ভি স্কোয়ারও নিলাম তাহলে দুয়ের বর্গ কত হয় চার তাহলে ভালো করে দেখো টু ভি স্কোয়ার এই ভি স্কোয়ারটা এখানে লিখলাম আর টু স্কোয়ার হচ্ছে চার তাহলে ফোর ইন্টু হাফ এম ভি স্কোয়ার তাহলে কতক্ষণ বৃদ্ধি পেল তাহলে ই টু বা যদি ই ওয়ান করি পেয়ে যাচ্ছে ফোর ইন্টু হাফ এম ভি স্কোয়ার ফোর ইন্টু হাফ এম ভি স্কোয়ার বাই হাফ এম ভি স্কোয়ার তাহলে হাফ এম ভি স্কোয়ার কেটে গেল তাহলে ই টু সমান ইউ ওয়ান ইন্টু ফোর ই টু সমান কী পেয়ে গেলাম ইউ ওয়ান ইন্টু ফোর অর্থাৎ চার গুণ বাড়ছে বা বৃদ্ধি পাচ্ছে তাহলে এটা উত্তর হবে চার গুণ সি দাগ সোনার এর আমরা কী ব্যবহার করতে গিয়ে সাউন্ড নেভিগেশন অ্যান্ড রেঞ্জিং এখানে রেডিও তরঙ্গ শব্দে তর শব্দোত্তর শ্রবণ যোগ এটা শব্দোত্তর হবে শব্দ নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও গ্রুপ বি ভিডিওটি তোমরা সম্পূর্ণ দেখবে স্কিপ করবে না এবং যারা চ্যানেল নতুন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে চন্দ্রশিখার সীমা এককটি কী কাজে লাগে এটা লিখে রেখাই চন্দ্রশেখর সীমা মানে সি এস এল চন্দ্রশেখর লিমিট চন্দ্রশেখর সীমা এককটি গ্রহ নক্ষত্রের ভর নির্ণয়ে গ্রহ নক্ষত্রের ভর নির্ণয়ে ব্যবহার করা হয় ব্যবহার করা হয় মনে রাখবে ওয়ান সি এস এল ইকাল টু ওয়ান পয়েন্ট ফোর ইন্টু টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থার্টি টেন টু দি পাওয়ার থার্টি কেজি কোনো একটা স্কুলে একটা কোয়েশ্চেন আমার মিস্টেক হয়ে গেছে ওয়ান সি এস এল সমান কত কেজি এটাই ওয়ান পয়েন্ট ফোর ইন্টু টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থার্টি কেজি তাহলে বড় বড় আর সূর্য বলো বিভিন্ন গ্রহ নক্ষত্রের ভর নির্ণয়ে সি এস এল বা চন্দ্রশেখর লিমিট বা চন্দ্রশেখর সীমা ব্যবহার করায় এক কথায় লিখবে গ্রহ নক্ষত্রের ভর নির্ণয়ে ব্যবহার করায় নেক্সট ঘাত কী জাতীয় রাশি স্কেলার না ভেক্টর ঘাত হচ্ছে ভেক্টর রাশি ঘাত হচ্ছে ভেক্টর রাশি দেখো ঘাত কী রাশি ঘাত একটি ভেক্টর রাশি কারণ ঘাতের মান এবং অভিমুখ উভয়ে আছে পরের প্রশ্ন একটি স্পর্শজনিত বলের উদাহরণ দাও স্পর্শজনিত বল সেটা তোমার ফ্রিকশনাল ফোর্স বা ঘর্ষণ বল ধরো একটা টেবিলের উপর একটা বই রাখা আছে তখন যে 
তাহলে দেখো একটি স্পর্শজনিত বলের উদাহরণ পেলাম ঘর্ষণ বল প্লবতার এসা একক কি প্লবতার এসা একক হচ্ছে নিউটন লিখে দিই নিউটন সংকট উষ্ণতায় তরলের পৃষ্ঠটান কত সংকট উষ্ণতায় তরলের পৃষ্ঠটান হবে শূন্য কোনো পৃষ্ঠটান থাকবে না শূন্য হয়ে যাবে অথবা আদর্শ তরলের সাংগতান্ত্রের মান কত এটিও শূন্য হবে আদর্শ তরলের সাংগতান্ত্রের মান শূন্য কোনো পদার্থের স্থিতিস্থাপকতা উষ্ণতার সঙ্গে কীভাবে পরিবর্তিত হয় সরি কোন পদার্থের স্থিতিস্থাপকতা উষ্ণতার সঙ্গে পরিবর্তিত হয় না এটা হবে ইনভার সাধারণত মনে রাখবে উষ্ণতা বৃদ্ধি করলে স্থিতিস্থাপকতা হ্রাস পায় বা কমে যায় ইনভার ল এবং নিকেল দিয়ে গঠিত ইনভারের ক্ষেত্রে উষ্ণতা বাড়ালেও স্থিতিস্থাপকতা কমে বা বাড়ে না নিউক্লীয় বলের জন্য কোন কণাটি দায় এটা উত্তর হবে বোষণ করা বোষণ করা তারপর হচ্ছে যে এসটিপিতে টু পয়েন্ট এইট গ্রাম নাইট্রোজেনের আয়তন কত এটা অঙ্ক করে দেখাই এসটিপিতে টু পয়েন্ট এইট গ্রাম নাইট্রোজেন ধরো নাইট্রোজেনের ভর হচ্ছে গ্রামানবিক ভর দুই গুণ চোদ্দ সমান সমান আঠাশ গ্রাম তাহলে এসটিপিতে এসটিপিতে আঠাশ গ্রাম নাইট্রোজেনের আয়তন হবে যেটা মোলার আয়তন বাইশ দশমিক চার লিটার তাহলে এক গ্রাম নাইট্রোজেনের আয়তন বাইশ দশমিক চার বাই আঠাশ টু পয়েন্ট এইট গ্রাম নাইট্রোজেনের আয়তন তাহলে বাইশ দশমিক চার ইন্টু টু পয়েন্ট এইট বাই আঠাশ দশমিক তুলে গেলাম নিচে দশ হবে আঠাশ আঠাশ কেটে গেল দশ দিয়ে ভাগ করলে টু পয়েন্ট টু ফোর লিটার ঠিক আছে এটা অ্যান্সার হবে টু পয়েন্ট টু ফোর লিটার তারপর আবার একটা অঙ্ক দিয়েছে যে বারো দশমিক শূন্য চার চার ইন্টু টেন টু দেবার টোয়েন্টি ফোর সংখ্যক ইলেকট্রন কত মোল ইলেকট্রনের সমান তাহলে মনে রাখবে অ্যাভোকাডো সংখ্যক যদি ইলেকট্রন হয় ধরো সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টেন টু দেবার এত সংখ্যক ইলেকট্রন ইলেকট্রন সমান এক মোল এক মোল তাহলে ওয়ান সংখ্যক ইলেকট্রন সমান এক বাই সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি তাহলে সিক্স পয়েন্ট জিরো এটা দিয়েছে দেখো বারো দশমিক শূন্য চার চার ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি ফোর এত সংখ্যক ইলেকট্রন সমান কি হবে এটা উপরে চলে যাবে বারো দশমিক শূন্য চার চার ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি বাই সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু টোয়েন্টি থ্রি এটা টোয়েন্টি ফোর হবে সরি নিচে টোয়েন্টি থ্রি তাহলে এটাতে কাটলে দুই এটাতে কাটলে দশ দুই গুণ দশ কুড়ি হবে উত্তর তাহলে কত মোল উত্তর হবে কুড়ি মোল টোয়েন্টি দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করা হয় এমন বাচ্চা বা বয়স্ক সবাই খাই দুধ দুধ হচ্ছে কোলাইট দ্রবণ একটি উপধমী অক্সাইডের নাম কি একটি উপধমী অক্সাইড হচ্ছে উদাহরণ জিঙ্ক অক্সাইড বা অ্যালুমিনা এল টু ও থ্রি তারপর দেখো দশেরটা শব্দের প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধ শব্দে তো শব্দ শুনতে পাই শব্দের তীব্রতা পরিমাপের একক তাহলে শব্দের প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধ কী হবে বেল গাছ তিমি তাহলে প্রথম তত্ত্ব হবে গাছ দেখবে যে ওই সাতিন গাছ এরা শব্দকে শোষণ করে নেয় প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধক শব্দে তার শব্দ শুনতে পায় তিমি মাস এটা তিন নম্বর আর শব্দের তীব্রতা পরিমাপের একক বেল বা ডেসিবেল এটা কিন্তু খাওয়ার বেল নয় ভুল করবে না এটা হচ্ছে শব্দের তীব্রতা মাপার একক পরের প্রশ্ন স্বর্ণকারের কারখানায় উৎপন্ন বায়ুদূষক গ্যাসের নাম কি তাহলে স্বর্ণকারী কারখানায় উৎপন্ন বায়ুদূষক গ্যাসের নাম হচ্ছে নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড এর ভাষায় লিখে দিই 
नाइट्रोजेन डाइक्साइड संकेत जेन ओ टू नेक्स्ट कैरोसिन और जल्द मिश्रण के तप प्रयोग ना कर जंत्र द्वारा पृथक करा जाए यह बीओजी फानल सेपारेटरि फानल दोटोतर जी अमिश्रण है तेल तक पृथक करा जाए बीओजी फानल सहारे आयन मुक्त जल्द खरतार मात्रा कत यह शून्य एक एस पी समान कत वार्ट एक हर्स पावर सतशो ऐचल सतशो ऐचल वार्ट सत्य मिथ्या कार्बन डाइक्साइड एक आम्लिक अक्साइड सत्य कारण कार्बन डाइक्साइड जले मिसले कार्बनिक एसिड तैरि तो एच टू सीओ थ्री मैं सीओ टू प्लस जल तेल तैरि कि एच टू सीओ थ्री कार्बनिक एसिड ये विभाजित हो मैं वियोजित हो एच टू सीओ थ्री एच प्लस आए तैरि कर सत्य है स्टोन कैंसर मार्बल पाथर देखा जाए ताजमहल देखा जाए मार्बल पाथर दिए तैरि सत्य को तरल आपेक्षिक ताप सब चे बी एट जल को तरल आपेक्षिक ताप सब चे बी जल है को अनुश्रोतर नीचे शिशिर पड़े एट शिशिर आंक शिशिर आंक नीचे जब तापम्रा नेमे जाए शिशिर पड़े एक मात्र कम्पांग विशिष्ट शब्द के क्यी बोले सुर सुर एजिट्रोपिक मिश्रण की एजिट्रोपिक मिश्रण हे जो एकाधिक तरल मिश्रण स्थिर स्फोटनाक मिश्रण परिणत है से मिश्रण के एजिट्रोपिक मिश्रण बोले लिखे देखे छोटो जो एकाधिक तरल मिश्रण मिश्रण स्थिर स्फोटन अंक स्फोटन अंक मिश्रण मिश्रण परिणत है से मिश्रण के एजिओट्रपिक मिश्रण बोले मिश्रण बोले ठीक है जेमन इथानल नाइनटी फाइव पॉइंट सिक्स पार्सेंट ए जल फोर पॉइंट फोर पार्सेंट ये मिश्रण के बला हे एजिट्रपिक मिश्रण स्फोटनांग निर्दिष्ट पर प्रश्न देखो एक मोल हाइड्रोजें अणुत अनुसंख्या इलेक्ट्रन संख्या कत ये सिक्स पॉइंट जिरो टू टू इंटू टेन टू दिपार टोटी थ्री शब्द एक प्रकार अनुदर्घ तरंग स्थितिस्थापक अनुदर्घ तरंग अनुदर्घ तरंग एक उद्गी पदार्थ नाम एक उद्गी पदार्थ नाम हे कलसियम क्लोराइड मैगनेशियम क्लोराइड तो भिडियो भाव लगे अवश्य लाइक कर जाते हमारे भिडियो बनाते मोटीभेशन पाई जरा चैनल नतून अवश्य चैनल सबसक्राइब कर जैसे परवर्ती भिडियो एवं जो ग्रुप सी डी विभिन्न स्कूल उत्तर आरोप आपलोड करब तुम्हारा पीते थको सकल भलो थक थैंक यू